Bəli, bugün Rusiyada prezident seçkilərinin sonuncu, yəni üçüncü günüdür və bütün məntəqələr də bu gündə yerli vaxtla səhər saat 8-dən açılıb və axşam 8-ə kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Qeyd edim ki, Rusiyada seçkilərin ümumi sayı 112 milyondan çoxdur və Mərkəzi Seçki Komissiyası Rusiyada keçirilən növbəti prezident seçkilərində ölkə üzrə seçicilərin artıq 62 faizdən çoxunun səs vermədə iştirak etdiyinə dair məlumat yayıbdır. Rusiyanın Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyindən isə bildiriblər ki, onlayn qeydiyyatdan keçmiş seçicilərin 90 faizi artıq səs vermədə iştirak edib və 4,2 milyon insan məhz onlayn səs veribdir. Elə təkcə Moskvada 4,3 milyon insan səs verib ki, onların əksəriyyəti, yəni 3,2 milyondan çoxu onlayn səs vermədə iştirak edibdir. Ölkə üzrə ən yüksək fəallıq Tuva regionundadır. Orada seçicilərin artıq 89 faizi səs veribdir və Mərkəzi Seçki Komissiyasının daha bir məlumatını da diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, Rusiyada prezident seçkiləri çərçivəsində 41 ölkədə 54 seçki məntəqəsində 63 mindən çox Rusiyalı səs verib və xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərdə yaradılmış seçki məntəqələrinin yalnız 16-sında səs vermə 3 gün davam edib, digər məntəqələrdə isə səs vermə yalnız bugün, yəni martın 17-si. Sonda isə bir daha xatırladım ki, Rusiyada prezident seçkilərində 4 namizət prezident postu uğrunda mübarizə aparır. Bunlar Vladimir Putin, Vladislav Davankov, Leonid Slutski və Nikolay Xaritonovdur. Və birinci turda qalib gəlmək üçün namizət səs vermədə iştirak edən seçicilərin yaradan çoxunun səsini qazanmalıdır və seçilmiş prezidentin səlahiyyət müddəti 6 il olacaqdır. Səs vermənin ilki nəticələrinə gəlincə isə ilki nəticələr artıq sabah, yəni martın 17-si də yalan olunacaqdır və yeni seçiləcək prezidentin inaugurasiyası isə mayın 7-sinə təyin edilibdir. Belə, Rusiyada prezident seçkilərinin son günü ilə bağlı çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət edir, söz yenidən sizdədir.